هناك مجموعة من التنبيهات التي يجب مراعاتها أثناء قيادة السيارة خلال قيادة السيارة لا تطفئ المحرك في حالة عدم القدرة على إيقاف السيارة بالطريقة العادية اتبع الخطوات التالية اضغط على دواسة الفرامل بشكل محكم ومتواصل ضع ناقل الحركة على وضع لا تعشيق N عند انخفاض سرعة السيارة قم بإيقاف السيارة على جانب الطريق إذا لم تتمكن من وضع ناقل الحركة على وضع لا تعشيق N اضغط بكلتا قدميك على دواسة الفرامل لتقليل سرعة السيارة للمحافظة على سرعة آمنة خلال نزول المنحدارات الشديدة استعمل فرامل المحرك مع العلم بأن الضغط على دواسة الفرامل بشكل مستمر يؤدي إلى سخونة الفرامل وفقدانها لفعاليتها القيادة على الأسطح المبللة والزلقة بعد الخروج من الوحل ينبغي عليك الضغط على دواسة الفرامل قليلاً للتأكد من عمل الفرامل بشكل جيد وعدم تأثير رطوبة الوحل عليها تأكد من القيادة بحذر عند بلل الفرامل تنبيهات استخدام ناقل الحركة للسيارات المجهزة بناقل حركة أوتوماتيكي قم باتباع الإجراءات التالية احرص على عدم تراجع السيارة للخلف إذا كان ذراع ناقل الحركة مضبوطاً على وضع القيادة D كذلك إذا كان ذراع ناقل الحركة على وضع الرجوع للخلف R فاحرص على عدم تحرك السيارة للأمام لا تحاول تحريك ذراع ناقل الحركة إلى وضع الانتظار P أثناء تحرك السيارة عند تحريك ذراع ناقل الحركة إلى وضع لا تعشيق N أثناء تحرك السيارة سيتم فصل المحرك عن جهاز ناقل الحركة وبالتالي ستفقد التحكم في فرملة المحرك لا تقم بتحريك ذراع ناقل الحركة خلال الضغط على دواسة الوقود تجنب ضغط دواسة الوقود ودواسة الفرامل في نفس الوقت لأن ذلك يتسبب في ضعف قوة دفع المحرك للسيارات الغير مجهزة بالنظام الذكي لدخول وتشغيل السيارة بإمكانك إيقاف المحرك عن طريق وضع مفتاح التشغيل على الوضع ACC جهاز ناقل الحركة اليدوي تجنب ضغط دواسة الوقود ودواسة الفرامل في نفس الوقت لأن ذلك يتسبب في ضعف قوة دفع المحرك لا تقم بتغيير التروس إلا مع ضغط دواسة الكلتش بالكامل لا ترفع قدمك عن دواسة الكلتش فجأة بعد الانتهاء من تغيير الترس لأن ذلك يتلف الكلتش والتروس وجهاز النقل تنبيهات المحافظة على الكلتش من التلف لا تضع قدمك على دواسة الكلتش أثناء القيادة لا تستعمل ترساً غير الترس الأول عند انطلاق السيارة للأمام لا تستعمل الكلتش أثناء الوقوف في المناطق المرتفعة تنبيهات تلف أقمشة الفرامل عند صدور أزيز من الفرامل قم بفحص أقمشة الفرامل وتغييرها لدى وكيل تويوتا بأسرع وقت يؤدي عدم تغيير أقمشة الفرامل عند الحاجة إلى تلف أقراص الفرامل مع العلم بأن قيادة السيارة عند تلف الأقمشة وأقراص الفرامل يشكل خطورة بالغة تنبيهات استخدام الفرامل تجنب الضغط على دواسة الفرامل بشكل متكرر عند توقف المحرك لأن تكرار الضغط يؤدي إلى تقليل قوة الفرامل تتكون الفرامل من نظامين هيدروليكيين في حال توقف عمل أحدهما ستحتاج السيارة إلى مسافة أطول للتوقف مع الضغط على دواسة الفرامل بقوة أكبر عند حدوث ذلك راجع وكيل تويوتا لفحص الفرامل مباشرة وإصلاحها تنبيهات تغريز السيارة في الرمال لا تسمح للإطارات بالدوران في مكانها دون الاحتكاك بأي سطح لمدة طويلة لأن ذلك يسبب تلف أنظمة نقل الحركة أو التحرك المفاجئ للسيارة